上车。拜托，不要对我这么温柔啊，江念雨。快刀斩乱麻！早上好。哎，下次再斩吧。江念云，放开我，魏文清！喂，林星辰，你想清楚哦。等一下，如果下雨的话，你还坐单车？这个才是坐自行车的正确姿势。真没想到，这个冰块脸谈起恋爱来竟然是这个画风，我好喜欢啊！可是这一切来得太迟了，不行，人多起来会让江念雨尴尬的。江念雨，我有话跟你说。刚好，我也有话要对你说。不过，还是等一下再说吧。啊！喂！哇！江天宇，你们两个……喂！喂！骑单车有什么了不起？本少爷明天也骑单车来，真是。是怎么了？刀力集团，这个家都是你爸爸留给我们的，我没有守护好，真的很对不起。给你。你虽然不是我亲生的，可是你是我最爱的男人的女儿，我怎么忍心看着你就这么随便嫁个人呢？既然你这么不喜欢郑楚瑶，就拿着这笔钱去做你想做的事，过你想过的日子。他日，我也算有脸。去见你爸爸，妈I'm gonna be fine. You left me alone. Can I heal the wounds myself? So what can I do? And why did you come? 下课。To make my heart beat for you. Don't don't lose my mind. Dream of you again.
Every time I train myself because of you If you wanna be in my way cause of me To me it's a pretty wonderland Do not make me make me cry again I need you right now I'm gonna be fine you left me alone Can I heal the wounds myself? So what can I do? And why did you come? Shaku. To make my heart beat for you Don't, don't lose my mind Dream of you again If you wanna be in my way cause of me To me it's a pretty wonderland Do not make me make me cry again I need you right now I'm gonna be fine You left me alone Can I heal the wounds myself? So what can I do? And why did you come? Shaku. To make my heart beat for you Don't, don't lose my mind Dream of you again我要是六只根吐司妈谢谢等我们真的结婚那天只要我每次旅行
，怪不得你每次见我都吊儿郎当的，原来是因为太放松了。林星辰，我真的很爱你，很想娶你。看到你穿婚纱的样子，我就会想，如果她是我，我的新娘，我应该是这个世界上最幸福的人。但是我希望你也能跟我有同样的感受，能跟自己真正爱的人结婚。所以，你爱我吗你到底要不要嫁给我？那一刻，我才真的崩溃了。我一直以为自己很强大，强大到什么事情都 hold 得住。可是，直到郑楚瑶看着我的眼睛，认真的问出那句话的时候，我才知道我做不到。我做不到欺骗自己的内心去嫁给郑楚瑶，做不到欺骗郑楚瑶去做她完美的妻子。也做不到硬着心肠去看着刀力集团破产，我到底该怎么办？林星辰，你真是窝囊透了。李星辰。我好没用啊！我不要对你产生依赖，你不会一直都在的。我一直都在这里，就在你的身边，哪也不去。你想弹琴，我陪你；想跳舞，我教你。你哭了，我就会一直在你身边，为你擦眼泪。你等我，我可以
为你笑颜震动。德雷剧团破产了，我自己可以赚钱养你。就算你真的嫁给了郑楚瑶，他对你不好，我可以帮你揍他记得我第一次进这间办公室的时候，我还只是一个二十多岁的小姑娘。当时老林就告诉我，这儿就是所有道力集团的心脏。后来老林走了，我搬了进来，我每天都在努力维持这个庞大企业的心跳。但现在，他终究……还是死在我手里，夫人，您已经尽力了。陈总，收购刀力集团的老总已经来清算资产了。嗯。我早该料到是你，公司既然已经是你。二十年以前，你离开了我，去嫁给那个姓林的。当时我真的很不甘心，我恨过你们，我也怨过，我甚至于告诉我自己，就把你当成是一个爱慕虚荣的坏女人，就这么把你给忘了。可是到后来，我才明白，我没有办法。我真的做不到。我想要做的，是你喜欢的事。如果你爱钱的话，那我只有变得更有钱。我没有别的路可以选择。在清算这些资产的时候，我才找到了这只被你女儿拿错的手机。我今天所以要这么做的原因，就是想要让你看到。也要让你知道，我是多么的关心你。一路追杀林星辰的神秘人，原来是你。<笑>你说的太严重了，哪有什么追杀？我只不过是想把我这只手机拿回来而已。
偷拍相片、情书，果然，二十年前你不了解我，二十年后，你依然不了解我。你真以为我嫁给林永辉，是为了钱吗？不，我是真的爱他。我爱他爱到，就连他跟别人生的孩子，我都如获至宝的养着。因为在那个孩子的脸上，偶尔会看到他的神情。你说够了没有？所以，你可以拥有道理集团，但是你永远都无法拥有我。姐，你别担心，我啊把我之前买的那些包啊全卖了，幸好我以前有买那些包，不然你的钱全让银行给抄了，我们现在不就一分钱都没有了吗？哎呀，我怎么会这么明智啊？这房子楼层有点低，星辰，一会儿咱们就凑合着住了。嗯，那时候啊让你多给我一点钱。好换一个大一点的房子，你又不肯，那现在就是自讨苦吃喽。我我带你去看你的房间啊，走走走。姐，你看这间，采光这么好，又通风又朝南的，就是让给你了。那你呢？我啊，反正我那些包啊、衣服啊都卖了，我就睡更衣间好了。不，还是你住这间，我睡更衣间就行了。不行，你怎么能睡得惯更衣间呢？那边比这儿小五平米，而且又没有厕所，哎，不行不行，五平米对我来说没什么区别，反正都是小，别争了，就这样啊。哎，不是姐，哎妈，你就听他的话吧，别总是一副客气的样子。哦，哎，哎呦，哎呀，你还不明白吗？他可是我们家的经济支柱啊，我对他好一点才放心啊，还都是自己人嘛，啊。<笑>嘿，那，哎，不是说都卖了吗？呃，这个颜色很难定的，呃，而且很保值嘛。那我们正好可以轮流用啊。你以后要东山再起，总要有一个体面的东西在身上嘛。哎，你刚才大义凛然的说要把钱还给我，该不会掉头就去银行挂失了吧？你该不会真的要拿我省下来的棺材本去开新公司吧？很难说。啊，你说我现在启动了一个新的专案，资金当然是越多越好了。哎，我还没帮你铺床，我现在去啊。嗯、妈，对不起。都是我没有用，没能帮你挽救这个家。说什么傻话呢？这么多年，你给我带来的欢乐，也是无法用金钱。孟西叔叔，不，校长，我要退学。你似乎已经做了决定。嗯。那我说个故事给你听。您说。我有个朋友，年轻的时候和一个女孩谈恋爱，他们都是学艺术的，所以有共同的话题，彼此一个眼神，一个动作。就可以知道对方在想什么。
可是，他和你爸爸一样有家族压力。最终，他选择服务家族，跟这个女孩分了手。他的人生不允许有遗憾。但是在梦里，他常常会想：如果能够回到那个时候，平平淡淡的过日子，该有多好。你现在长大了，你在人生的岔路上，得为自己做个选择，一个不会后悔的选择。我知道人生会有很多种可能性，所以会犯很多错，但是人不能因为自己会犯错，会怕有遗憾，就不去面对自己真正的内心啊。我希望，爱我的人和我爱的人都幸福。这些我都知道。但你真的要离开四叶学院吗？你可以再考虑一下。如果真的是学费的问题，我可以帮你想办法。你那么有天分，不该放弃的。可是梦溪叔叔，我不想再过以前那种生活了。曾经我花了很多时间去学习我不愿意学的东西，那是为了妈妈的期盼。可是这样生活我真的很累。您觉得我有天赋，是因为我每天只睡四五个小时，用辛苦努力换来的。现在，我如果离开四叶学院，或者我就可以选择我自己想要的生活。我想要一边工作一边画漫画，或许以后还能成为一个漫画家呢。梦溪叔叔，我已经做好决定了。看到你很坚持，我也被说服了。这样吧，我想想看有没有机会让你到宫崎骏的工作室里面学习，但在此之前。你得不断的精进，不断的学习。我就知道梦溪叔叔最好了。<笑>要是我早生十年的话，我一定拉住你的手不放。哎，都那么大了，还这么淘气。<笑>梦溪叔叔，就要离开四月学院了，好舍不得你啊。你真的决定就这样离开了吗？当然不会了，我还要去参加公演，我是主演。所以这是我的青春，我要有一个漂亮的结束。嗯，哎呀，你就要离开了，你还没离开，我就开始想念我这个小淘气了。不会的，我还会继续骚扰你的。<笑>对了，梦溪叔叔，你刚刚说的你那个朋友，就是你吧？嗯，而且那个女孩你也认识。那个女孩是颜笑姐姐吧？这样都被你猜到了。因为爱一个人的时候，他的眼神是藏不住的。哎，我的小公主长大了。那你后悔吗？人生嘛，选择这一些就会失去那一些，但我知道，只要做了选择，就没有后悔的权利。所以，还是当那个朋友在我梦里时，我比较容易快乐。梦溪叔叔，我告诉你一个秘密：如果一个女人说讨厌你的时候，就是喜欢你；说她不想见你的时候，就是想让你去找她。所以，可别被颜笑姐姐骗了。哎，把梦溪叔叔这么好的男人拱手让人，真是不甘心呐。你真的打算追我九年？今天有一个女孩教我一件事情，她说女生嘴巴说讨厌你，其实是喜欢你。她说不要再见你，其实是女生想见面。我只是想证明她说的是对的还是错的。既然你那么想知道答案，是谁跟你说的，你就去找她。不要再缠着我了。放开我！你放开
。郑梦溪。万个九年好了林氏集团，可是你为什么到现在还是不愿意选择我呢？林永辉，现在不过就是一堆白骨了，你还在守什么？我真的不明白。只要你肯点头。你想要的钱、爱情、婚姻，你能想到的一切，我都能全部给你。原来只是为了一个女人。那很容易解决。怎么了？在烦恼怎么和林星辰相处吗？我之前也误会过他，不过我有个办法。你有什么事情你就说嘛，你拉着我干嘛？你拉着我去哪儿啊？哎，我说了，我们不适合做朋友。不是，你听我说，其实是有一个人和我一样，想要跟你道歉。哼，道歉？你以为每个人跟我道歉，我都要接受啊？他说的没错，我要为我接下来做的事情道歉。小公主，啊、你要干嘛、啊？不好了，不好了！发生什么事啊？林星辰他，林星辰他，林星辰怎么了？快说！他被丹尼尔带走了。什么？救命啊！我被绑架了！我叫林星辰，你们快点来救我呀！到底有没有人啊？我叫林星辰。吵死了！你到底想干什么呀？我们家破产了，你就算帮我过来，也拿不到钱的。就是这里。这里吗？这里吗？之前都没有想到，丹尼是这种人。那小子之前都鬼鬼祟祟的，想不到真的要对林星辰不利。奇怪，他的目的是什么？
这我真的没有概念。丹尼尔，你不是在开玩笑吧？你快放我走吧！你看我的样子像在开玩笑吗？你现在就打电话给陈明丽，让她立刻跟叶开结婚，我就放你走。他不会相信的。会信，不然我把你的手指切下来寄给他们，你看他们信不信？丹尼尔，你要是有什么事，你就直接跟我说，你何必这样绑架我呢？你知不知道这是犯罪，这是会坐牢的？坐牢？我老板有恩于我，只要他想要的。我可以的，我都会为他做到。少废话，打电话吧。他不会信的，而且他们根本就不在乎我，他们根本就不在乎我。我记不住他电话，电话号码是吧？我有。翻遍陈城，我也要把他们找出来。没有日耀集团办不到的事，五百人够不够？哎，你冷静一点。你这么做很容易把丹尼尔刺激到，万一他发火对星辰不利怎么办？为了星辰的安全，我们需要更稳妥的办法。那怎么办？在这里干等啊！林星辰不是一个普通的女孩，她一定可以想到办法联系我们。她要怎么跟外界联系？她的手机都没带，你给她植入晶片了。正主要，拜托你冷静一点。你要相信我们之间的默契，我现在就去守株待兔。丹尼尔，你已经打了二十一个电话了，他肯定是没带手机，你就别打了，你把他电话打没电了。丹尼尔，我好饿呀！吵死了！喂，你要是现在不给我吃东西的话，我就不给你打电话，而且一会儿电话打通了，我就让那个。去死！你敢？我有什么不敢的？我告诉你，我吃不饱可是很焦虑的。我公主脾气你又不是不知道，你要是不让我吃东西，我就跟你鱼死网破，一拍两散。我我我,我吃软不吃硬。我给你买炸鸡好吗？喂，我不吃炸鸡，我只吃一样东西。光临，里面请。我要外带。外带？嗯，外带一份薯条。好的，一份薯条外带。还有其他需要的吗？一本，还还有一本《纯情房个股房东》。不好意思，《纯情房个股房东》。纯什么？我要一包薯条和《纯情房客库房东》。《纯情房客库房东》。纯情房客库房东、嗯，好的，没问题。你还真有两下子，跟上。来，赶快上车。真的不需要叫人来帮忙吗？我跟上他。郑楚阳，你去通知警察。启芳和周围，你俩负责接应，大家小心一点。OK。哎，我还是跟你一起走吧，我已经报警了。啊。聪明机智。嗯。啊。所以可以说话了。我们在这边等啊。嗯。
提醒全站长。喂，我跟你说，你千万不要轻举妄动。外面五十辆警车，五百多个警察，我告诉你，千万给我小心一点，要臭小子。你放屁了！你告诉我，提醒全站长，他在上面跑掉了，你不会看啊？喂，星辰，星辰。拳头正痒，你就送上门来。李星辰，你不要动。不是那么没用，我自己逃出来了。OK， 你先不要激动啊，一会儿有的是时间讲你的事情，你不要乱动。走过来，手给我，别往下看，眼睛看着我。来，慢慢走，把手给我。江念宇，你没事吧？我没事，我不会晕倒的。你在我的怀里。江念宇，我真的真的很爱你。以后你每天都要对我说，可以吗，李星辰？找东西接住他们，李星辰，闭上眼睛抱紧我。啊！没事吧？没事吧？星辰。叫了李星辰，不是说好了你不会离开我的吗？不是每一个爱你的人都会离开你。就这样哭出来就好了。你妹妹走后。你都没有再哭过吧？你压抑的太久了。醒了，醒了，醒了，醒了，醒了。我醒来的时候已经是三四天以后了，我错过了许多事。丹尼尔进了警局，我们家的老敌人叶开也在接受调查。谁能相信，他做的这一切只是因为想要和我的母亲大人陈明丽结婚呢？听说我的母亲大人完全没有风度的，把他骂得痛哭流涕，错过了那种精彩场面，还真是可惜呀、啊嗯。吃这个吧。嗯。太大块了。
来吃这块吧。来，乖。切成小块的，还要切呀？好吧。可是我仍然是幸运的，因为我没有错过这个人，在生命最后一刻，也将我紧紧抱住的这个人我还是错过了四叶乐团的公演，好像上天不打算给我这个机会，向我的四叶学院生活告别。Can I heal the wounds myself? So what can I do? And why did you come? 下课。To make my heart beat for you. Don't don't lose my mind. Dream of you again. And I look to you as it fell. I want to make a. You wanna be in my way 'cause of me. To me, it's a pretty wonderland. Do not make me make me cry again. I need you right now. I'm gonna be fine. You left me alone. Can I heal the wounds myself? So what can I do? And why did you come? 下课。To make my heart beat for you. 不会吧，来的时候就没有人理我，走的时候也是一个人孤零零的。唉
So what can I do? And why did you come? So make my heart beat for you. Don't don't lose my mind. Dream of you again. And I look to you as it fell. I want to make a wish in the well. Hold me tight, show your love. Every time I dream myself. If you wanna be in my way, cause of me, to me it's a pretty wonderland. Do not make me make me. Xiao Tian, your inner soul is too rich. Just because you didn't kill me, it not only destroyed my love, but also destroyed my husband, and also destroyed my husband. 这是你家教，你林星辰同学，你好。我知道你迷恋我很久了，但是你别乱来，我会大喊大叫的，我会大喊大叫的。你是凶器师。凶器师是江念宇。自从他妹妹在他怀里去世后，他就对拥抱有了。他刚刚明明知道拥抱我后，但他还是把我护在怀里躲过一切。说起来，一直都是你在帮我。我配合你。我能邀请你跳一支舞。走吧，药王子 ，Let go， Let go。
我的母亲大人陈明丽，在她五十岁的年纪白手起家，现在在巴黎开了三家买手店。听说叶开还没有放弃追求她，只不过这一次是用一些正常人的追求手段罢了。而我的妈妈，好像把自己的爱好做成了事业，现在她在网上的二手店生意不错，有很多人到她店里买东西呢。我最爱的梦溪叔叔。严笑姐姐还是没有原谅他。据说梦溪叔叔和他分开了九年，就得用九年的时间再把他追回来。哎哎哎！哎，看起来梦溪叔叔还要再加油哦。国家去游学，但我看他这辈子跑到哪里都逃不出雷佳娜的手掌心了。至于梁启凡这位老兄，永远都是一个谜。听说他在研究宇宙的暗物质，有可能已经在计划宇宙旅行了吧？于泱泱这个小弟时，现在已经是爱乐乐团的实习助理。上次见到他，居然还对我的江夜雨眉来眼去。郑楚耀被他老爹打发到欧洲去开展新事业，临走的时候，居然还买下了我家对面的大楼，每天开着跑车炫耀。哼，这个幼稚鬼什么时候才能长大呢？至于我，我找到了我想做也能做好的事。我在微博上的时装漫画有超过一百万人关注，我成为了一名受欢迎的自由漫画家。我可以在任何时间去我想去的任何地方。我爱我的职业，更爱在这过程中散发光芒的自己。何况我的身边还有我爱的人。每朵玫瑰都有自己的模样，每个女孩都有自己的倔强。女孩们，让你的心底也住进一个公主吧。或许你要每天忙碌奔波，辛勤工作。或许你被现实生活折磨得不再相信童话，但你心底的公主会提醒你，要爱自己，把自己打扮漂亮，去逛街，去旅游，去享受你的人生，成为自己的公主吧，因为你值得拥有这世间所有的美好。还在画呀、啊？啊，不许看，要等出版了才能看。对我也保密啊？当然。哎，今天有人送了我一个新的名牌包包。谁送的？郑楚耀送的。还回去。不行。那是人家送我的新的出版礼物呢，好歹也是一个心意啊。哼，你哪只手碰的名牌包，哪只手就不许碰我。哎，那就可惜了。他还送了我漂亮的名牌裙子，我还特意打算穿上给你看呢。如果你真的喜欢的话。其实我不喜欢，名牌都很不实用的。我不能给你以前像公主一样的生活，我也不能给你买贵重的礼物，我更没有很多的钱，但是我一定会让你幸福的。江念雨，你就是我最好的名牌。